快走，快走！苏三郎带着家人感激的对吴老头鞠躬道谢。吴大夫，谢谢您这段时间收留我们。若是您不嫌弃的话，以后我天天让虫哥、华哥儿来帮你打扫院子，让三妹帮你洗衣。大可不必，我救你们，你们也付了银子。这段日子，你们并不是没有付出。我不喜欢太热闹。既然做了邻居。那以后相安无事就行了。苏三郎的心意，吴老头一眼就看明白了，无非就是想尽心尽力，用一辈子来报答。就差明着说，你没有儿女，以后我给你养老送终。回家去吧。吴老头神色柔和下来，看着苏虫、苏华、苏三妹几个孩子，轻轻挥了挥手。好人爹，咱们今晚做个东坡肉吧，再炖骨头煮青菜汤喝。我揉点边做面条，再蒸点肉包子，你说行吗？太行了，明儿个咱们一家都去镇上买年货了。好，听你的。第二天一早，一家人就去了镇上。因为是第一次去镇上，赵氏似乎有心事，似乎让他想起来十年之前被卖的记忆，那些目光都让他每次想起来都会害怕。海儿娘，你们别怕，跟着我就行。一会咱们进城了，我们先去杂一堂给虫哥和华哥看看病，再给你看看身体，抓了药，咱们再去买东西。好。赵氏露出了微笑，心头的不安被压下去了，取而代之的是想象一会买点什么年货。有哪里不舒服？大夫。我想给我两个儿子看看头脑，他们一个是几月大的时候磕到头脑过，一个是高热过后心智不全。我想问问还能不能治疗？虫哥、华哥儿，快坐下，把手伸出来，让大夫给你们诊脉。大夫对此已经习以为常，没说什么，先给苏虫和苏华诊脉，又看了看两人。你这两个儿子脑子里都伤了经脉，说直白点就是脑子已经坏了，所以是治不好的。如果刚受伤的时候带来看他。开两副药吃吃，基本就没事了。这常年九月拖着，已经治不了了。难道就没有办法了吗？办法有，但人做不到。你两个儿子脑子都有不同程度的损伤，除非有人能打开他们的脑袋，把损伤的部分清理了。但当今世上，没有人能做得到。谢谢大夫，还请大夫再给我妻子看看。好儿爹，我就不看了，我身子好着呢。如果当时……如果当时却没有当时，海儿娘，别说那话，让大夫给你看看。苏虫和苏华已经成了定局，他改变不了从前，但是今后他不能再做让自己后悔的事情。赵氏还是坐下了，身体有些虚弱，是产后亏损元气，底子空了，好好养养也无大碍，只是以后生不了了。大夫看了看赵氏，什么也没有再说，还请大夫抓一些养生的药材与我吧。那行。拿了药方去抓点药，可以买一些补气的补药回去，用来偶尔炖个汤什么的。苏三郎拿了药方去抓药，又买了些补气的药材回去，然后一家人离开了杂医堂。孩儿爹，你快来看啊！苏三郎吓了一跳，还以为怎么了呢，跑去一看，发现里面有六只鸡和三只鸭子。爹娘，是吴爷爷家里的鸡和鸭子。苏三妹天天喂，每只鸡鸭她都认识，在吴老头家里住了一个多月。吃掉了许多只，这些的剩下的，苏三郎和赵氏相视一眼，纷纷朝屋外跑去，敲吴老头家里的门，无人应，门落了锁，显然是没有人在。苏三郎和赵氏回了家，又发现厨房里有不少的米粮和肉。吴大夫把这些都给咱们了，他咋办啊？他上哪儿去了啊？我也不知道。爹，这里有纸。吴大夫的意思啊，说他出远门了，这些东西送给我们了。那吴大夫都送给我们了，他还会回来吗？吴大夫又没有说他去哪里了，这个吴大夫没有说，他可能是回他家乡了吧。吴大夫离开前还对自家这么好，苏三郎心里说不出的感动，他何德何能承受吴大夫这样的大恩大德，这样的嗯，这辈子也不知道还有没有机会报答。海儿娘，吴大夫这些东西咱们不能白拿，咱们就暂时保管，数一数多少肉和多少粮食，咱们经常用心的换着，等到吴大夫哪天回来了，这些东西如数归还给他用。哈，我也是这样想的。一年过去，村里人也和苏三郎一家渐渐熟络起来。今天有不少人带着孩子路过，和苏三郎打招呼，话言话语都是入学的事情。苏虫和苏华实在是好奇，忍了好一会才问道：“爹，什么是入学？就是学知识。那什么是知识呀？”虫哥儿、华哥儿，饿了没？去吃个馒头吧。他们听了赵氏的话，就去拿馒头吃。四妹，如果我是男孩该多好啊！那我就能替哥哥去读书和出人头地了。我一定会努力的，可惜我是女孩子，进不了学堂。爷奶，等我当了官儿，一定让你坐那么大的马车，让你舒舒服服的。爷奶，等我当了官儿，什么好吃的好玩的，我通通买给你。
。好，好，咱们老苏家就靠顺根和青根出人头地了。那是当然，咱们家顺根和青根是最聪明的。王氏脸上都透着喜悦，赵氏听到声音就不由自主的抬头看去，正好和王氏视线相对，真晦气，两个大傻子，吹死了，永远都没我们强。好孙孙说得好。这几个短命的永远都比不上你们，你们以后可是要有大出息的。王氏说着，还狠狠地弯了苏三郎一张眼睛。苏彤和苏华呆呆地看着苏青和苏顺，有些不知所措。喂！苏三郎拿了一坨稀泥，就照着苏青和苏顺砸去。他面色狰狞，像是暴怒的猛兽。苏三郎，你要死！啊！再说一句试试。疯、嗯、了，疯了，真是疯了！闭嘴。